はこんにちは,ちは、えー、今日はですねジェラードさんに来ております、はい、ジェラード代表の後藤さんですよろしくお願いします,しします今日は何でも後藤さんが、うんはい、もう手が震えるぐらいのすごいものができているということで、はい、駆けつけたんですけど<笑>怖いですねやっぱりいやいやいや,いや<笑>いつもの通りすぐ来いって言われたんで来たんですけどね、えー、遅れてきましたよね,<笑>そうだね<笑>、えー、まあいろいろね事情があって、はいえー<笑>でも、うん、あの本当力入れたちょっと製品をまた素材から作ったので、ええ、ちょっとぜひ松島さんに取り上げていただきたいなと。で今日はもう,もう見れば、うん、もう大体ああこれかって思うかもしれないんですけれども、はい、皆さんも、うん、こちらですか、はい、そうですウォーバッシュのパンツはいいろいろありますけれども、はい、アイテムは今リリースしてる秋のものはこのパンツ一方なんですけど、はい、ほうほう今これだけ売ってるそうですはいはいまあ、今後また先にいろいろ展開はしていこうと思ってるんですけど、はいまあ、これもまあ糸から作ったあのうちのラストリゾートシリーズでの考え方で作ったウォーバッシュっていうので、まあ、今ウォーバッシュっていうことで、うんえー、お話なんですけどね初めて聞く人ももしかしたらいるかもしれないああなるほどあウォーバッシュってしましまのデニムがウォーバッシュですかみたいな誤解を受けちゃうといけないなと思ってるんで。じゃあウォーバッシュとは何ぞやっていうそうですよねこれもあくまでまあもっと深い知識のある方っていうのはいっぱいいるかもしれないので、うんええ、1800年代後半から1900年代初頭に作られていたええ、まあレイルローダーとか労働者とかが、はいはい、あのにあの使われていた労働着の,、はい、あの素材として、はい、スタイフィル社っていうあの、はいまあ、あの生地のメーカーさんが、はい、あの作ったあの生地。あのインディゴのバッセンの生地っていうところですかね。このしましまはバッセンでえドットを描いたというか。これよく見てもらうとわかるんですけど、はい、もしかすると引きで見てるとただのストライプに見えるんですけど、うん、全部点なんですよね。はい、点が線になってるっていう。そうですね。でこれ見るとデニムと違って、うんうん、裏下糸。というか横糸ですね、うん、横糸もインディゴ縦糸横糸どっちもインディゴで抜線して片面だけこう色が抜けてるとそうですあのどちらかというと僕らはこのベースにちょっとこだわって、はい、線は後回しそれも一応僕らこう重要だけど、はい、まずはこっちの生地だと生地、はい、でこの生地に関してなんですけど、ええ、よく見るとわかるんですけど左矢矢なんですよ両方とも。ほうほうほうほうであのこのボバシュって結構平,あの平折りで作るものもあったり当時本当にあるのかもしれないけどこれは僕見たことがないんですひもう大体こう今まで本物を見たら大体左あや左綾の生地なんですねそうです、はい、で左あの,あの縦糸横糸がインディゴで打ち込んだものに、えーえー、と白いドットのバッセンっていう形になってはははで僕の持ってるもの,あの両方ともなんですけど結構この何でしょうストライブのピッチの幅が細いんですよ、ええええ、今世の中に流れているこうドットのこのピッチの幅っていうのがもうちょっと広いのが多いかなっていうのと線と線の感覚ですねそうです線と線の感覚とあとドットの大きさももう少し大きいのが多いかなって思ったんですけど、はい、僕らのところっていうのは結局持ってるヴィンテージから再現したいっていうのがあるので、はいこれを見てみると両方ともストライプの幅もドットの大きさもやっぱりあの世の中流れてるボーバシュよりもちょっとこう幅が狭かったはいはいはい、はいうん、っていうのがあったのでこれをそのまま再現して肩もオリジナルでもちろん掘ってはははあの抜線してます。はいはい、どうですかね1センチちょっと 1.5 センチあるかないかみたいな幅ですよね。ないかいかなはい。で僕らのところっていうのが最初にこの青タグっていうのが、ええ、まあ昔の40年代の労働着をそのまま再現していったんですけど、はい、結構その雨降った縦落ちみたいなもうかなりランダムにこう縦落ちをするように縦糸に3種類の縦糸を作って打ち込んでるんですよ。はいはい、このインディゴはロープ染色されてるインディゴの糸なんですね。すねはい、えー、横も縦も、はい。はい。なので、結構中白が目立つので、すごいこう縦落ち感っていうのも楽しめる。で、さらに色落ちも早いっていうところが、結構このボバッシュの。ちょっと、なんでしょう、えー、特徴というか。履き込んで色落ちてきたものも早く見たいです、ねうん。そうですね。そうですね。ちょっとうっすらこれ洗い一回かかってるんですかね。はい、ワンオッシュしてます。こう地が少し落ちてる感じが、うん、そうですよね。こう
これ新品ですよね、はい、新品の状態でもなんとなく見えてるんですけどこれがやっぱりローブ染色の特徴ですよね、はいはいはいはい、当時のボバッシュって多分結構色がねここまで濃くないんですよ浅めなんですよなんですけど、ね、ちょっとこれは深くはもちろんあの当時のものよりはしてるんですけど、はい、色はあのだんだんこういう形の経年変化はしていく、うんうんはいうん、そういうイメージで作ってますこれ縫製紙の話なんかもちょっと触れちゃってもいいですか、うん、あの全部同じネイビーの糸を使ってる、うんはい、ですね感じですねはいで、ええ、これはもうベースにあるヴィンテージっていうのもちょっとあったんですけどそれがあのなんでしょうモバッシュのパンツではなかったので、はいまあ、こ,うこういう感じと同じようにヴィンテージが白生地だったんで、ええ、ちょっとわざとこれはこの糸で作って、はい、同じ色にしてると、はいうん、ほうほうほうであとね、ええ、もう一個生地のことだけで言うと、はいあのちゃんとあの昔の当時の,あのこういうヴィンテージも生地商の,そのスタイフィル社のこういうブーツマークはいこういうプリントがちゃんとその生地の裏にされてるんですけどもこれもあのこういう形でですね顔料プリントであのうちらのジェラードってこれラストリゾートクロスジェラードメイドインジャパンっていうねこっちはプリントです。こんなのもちゃんと雰囲気上げるためにプリントもしてそっかじゃあこの裏を見るとそうですなので出てくるわけですねロールアップとかするとあ出てきてるここにもはいそこにも出れますしあ,あそっかロールアップするとはいちらっと見えたらそれはそれでまたちょっとアクセントになりますねはいいいかなという感じですはいまあそんなところも考えて素材も作りました渾身のはいオーバッシュストライプの生地とはいいうことでまずはこのパンツ、はい、ちょっとじゃあこのパンツについてもう少しお話しいただきましょうか、うんうね、一応ちょっとまあ今回このまあ新型で作ってるホグヘッドっていうパンツなんですけどホグホグヘッドホグヘッドはい、はい、っていうあのパンツなんですけど、ええ、1900年代初頭ぐらいのパンツでもともとはベルトループがなかった、まあ、その年代だとそうですよね,そうですよね、ええ、でサスペンダーボタンだけであのパンツあのそれとこの後ろのバックスあの美状ですねはいあこちらちょっと見せちゃおうかな、うん、はいはいはい美状がついて、ええ、あのこの割れてるで後ろがねハイバックになってますね、はい、少しで両玉縁のポケットの、ええ、あ本当だ、はい、後ろもパッチポケットじゃないわけですねですスラッシュタイプのポケットスラッシュタイプのポケットで,両玉,で,、はい、でああの両玉縁でステッチあのポケットの布袋だけ押さえがちゃんと入ってる、えー、あとは色落ちが結構余計に目立ってかっこいいと思いますどうですかこれ股髪も結構深め深めそうですよねはいでやっぱりどうしてもサスペンダーとかでつるってなると、えーえー、インするんで、えー、あのどうしても股髪は深めの方が雰囲気も出るかなとかっこいい,こい,いかなっていうふうには思ってますこれ太さ的にはなんか、えー、とうちの41カーキにかなり近い太さになってるので、えー、結構ゆったりめゆったりめはいはい、はい、そうですねちょ、うん、っとまっすぐはいちょっとまっすぐのデザインです、えー、で、うん、ああもうえこういうところは全部本縫いで,、はい、でそうですもうこれもその年代に合わせてそうですねちょっと履きやすさとかも考えて全部をちょっとあの同じように年代に合わせてるわけじゃないんですけど、はいまあ、この辺とかの雰囲気も合わせて本縫いでやってます結構この、ね、折り返しの幅もしっかりとってと、はい、トラウザーのちょっと下手というかそういったところはそのまま採用してますはいはいはい、はいえー、でそこをロールアップするとこうちらっと<笑>あ見えてくるので出てくるんですね、はい、も,うもうちょっと俺ぐらいの足の短さになってくるとダーンとこうランダムにこれ生地によってねランダムだから、はいはい、どこに出てくるかは分からないですっていうね,うね、はい、こういう裏にジェラードのラベルが出てくると、はいはいでまあ、あのボタンは真鍮のボタンを使ってちょっと雰囲気のあるなんかあの年代に合わせた、えー、あの柄のついたボタンサスペンダーボタンにしてみたりとか、はいはいはいはい、あとはバックルが針差しのバックルになっていたりとか、はい、この、はい、ボ,タンボタンの横にちらっと見えてる、うんうんうん、ベルトループこれはベルトループですよね。そうですねなんかずいぶんだいぶ細い<笑>細いですよねで一応当時のそのなんていうでしょうサスペンダーボタンがついてる腰帯に合わせると、ええ、それをなんかベルトのために幅変えたくなかったから、ええ、ちょっと細いベルトループにしたんですよあえてこれベルト通りますか、はい、でそのためにベルトを作りましてもう一緒に買っちゃおうと、はい、もうこの辺もあの
もう松島先生にいろいろご紹介していただいて、ええ、いやいやいやこのこの幅だったら、はい、入りますああもう専用ベルトに近い形で<笑>取るわけですね。はい。ただ,ただこの意外にこの今細いこの形で、ええ、あのベルトを少しなんか長めにして垂らすスタイル。はいはい。結構あのなんていうでしょう今あのあ、ね、多いんですよ。ええ、で、ええ、血のまあうちで言うと四日カーキだったり、はいはいはい、ベーカーパンツとか比較的太めのパンツの展開が多いので、ええ、この辺のベルトとかを細いベルトをこう垂らしてもらうと雰囲気出るんじゃないかなということで、はい。で一応黒と茶色、ええ、あベルトがあって今日後藤さん履いてたんですね履いてるんですよごめんなさいそれはあ結構これはいそうですねゆったりしててかなりゆったりしてる股上もゆったりしてて、はい、いいですね楽そうですね楽ですもう当時のはいワークパンツは、はいこんな感じだったわけですね。そんな感じだったと思います。で、えー、特にやっぱりその年代だったらまああのもう基本的にタックインじゃないですか。はいはい、はい。だからまあ股上はしっかり取ってたと思います。はあ、はあ、はい、はあ。そうなんですね。はい。そうです。だからこうやって見てもらうとゆったり加減がわかりやすいかなと思うんですけど、うんすね、これ、うん、いいですね。楽チンですね。はい、なんか。楽チンです。ではい。今サスペンダー、うん、サスペンダーもあで一応サスペンダーは以前僕が展開していたサスペンダーでまたこのちょっと何でしょうパンツの需要が多くなってきたらまた展開を始めようかなと思ってたんですけどこれもうちでオリジナルで以前作ってたものなんですけどこれドットでぴったりじゃないですかねもうやっちゃいましょうこれ<笑>今ないんですかです、ね、はい今ないんですよもうやっちゃいましょうやっちゃいましょうでこういう皮でこう止めてはいはあ、もうここにねボタンつけてはいだサスペンダーだでもいいし、はい、ちょっとサスペンダーに抵抗ある人はこっちを選びましょうとうなので何でしょうシャツとかを、ええ、あの出しっぱなしで着たい方は出ると、はい、で、はあはあ、インしたいなっていう人だったらこういうサスペンダーっていう形で使ってもらえば、ええ、でうちだけじゃなくてトゥーモンキーズの方でもサスペンダーっていうのをやっているんで。はい、はいはい、これを合わせてもらってもいいですし、ええええ、はい、あのこれドットでぴったりですよ、うん、これとこれ、そうですね、ええ、そうですよね、これですよね、やっぱ、これ合うと思いますけどね、はい、はい、同じ生地でっていうわけにはいかないのか、そうです、ゴムじゃないですね、そうですね、これいいじゃないですか、はい、これ、うん、ええー、こんなのやりましょうじゃあ、はい、わかりました、<笑><笑>やりましょう、<笑>やりましょうって俺が言うのも、<笑>ええー、なんかね、うん、この革の茶色とね、はい、こコントラスト楽しんでもらえますね、そうですねこれね、はい。もう怖いなやっぱ松田さんはいやいやいやいやいやもういつもすごくシルエットが楽ちんそうで<笑>僕もこれだったらなんかずっと履いてて一週間着替えなくても良さそうな感じですねもうこれは決して本当にしくじった、はい、もう松島さんが来てくれれば、ええ、そしたらもうまだ特注サイズあったのにあこれ今サイズはどんな展開ですかこれがだから S サイズからえっ、えー、とダブル XL なので、はい、えっ、ー、と、三十インチから三十八インチまで、え二、ー、インチ刻み。三十八インチ。はい。あ。そうなんですね。あのミスター四十インチですよね。はい。すみません。いや、でも、今ちょっと、少し落ちてきてますから。絶対、そう、絶対。本当、本当、本当。まあ、そんな話はどうでもよしとして。<笑>で,はい、で,で、で、そちら。はい。でこれが来年の2月ごろ、はいえー、展開を始める新しい新作今なんか本当に世の中セットアップが本当に評価が高いというか、ええ、まあジージャンジーパンカバーオールにペインターみたいな形で結構セットアップで買っていただく方多いので「はい、あの植えないの?」って言われること結構多かったんですよ。はい、それでちょっと今年はあの次のあ来年か来年の展開で。見せ,見せらんないですかそれは来年全然全然あ、全然カバーオールいいですね。え、えー、これをやりました。この形で、うん、1910年から20年頃のスイートオールっていうブランドのカバーオール、はいはいはいはい、まあこの変形ポケットのボッチポケットのついたタイプのカバーオールですね。うん。でまだこれは修正がちょっといくつかあって、はいはい、ボタンだったりとか少し仕様だったりとかも見直しは少しあるんですけど、はい、まだこれはファーストサンプルの状態なのでほうほう、まあ、もっとあのちょっとさらにブラッシュアップして出していきますんでこれセットアップできたら結構かっこいいですよ昔の人になれちゃうなれますできればこうやってサスペンダーで釣ってもらってね,ね着てもらったらよりこう雰囲気も出るんじゃないかなとは思って。最近は本当に何でしょうもうなんかそのヴィンテージらしさとか昔よりも古いものを何だろうちょっと今新しくあの今風に
なんかこう再、うん、リサイズしましたとか、はい、よりも、ええ、なんかその雰囲気そのままやった方が当時のままのねはいなんかなるべくそこに近づけた方がなんかこう今あのいいような気がしてちょっと古っぽく作るようにしてますこれはセットアップできてもらいたいな俺はセットアップ派ですねこれは、うん、そうですか、ええ、上も下も揃えちゃいましょうって感じですね嬉しい言葉ですいやいやいや、はいえー、まあちょっとセットアッププラスあの帽子さらに<笑>さらにこういうワークキャップと、えーはい、アミハット、えー、アミハット的なものがね、うん、あって、うん、でもキャそうですねこれもう完璧ですね三つ三点セットで揃えたらそうです,うです、えー、いずれはちょっとベストまでやろうかななんて思ってあいいですねはいということはこれが、はいはい、えー、帽子も二月、うん、そうですね二月までには入るかなとは思います、はいえー、来年二月、はいえー、こちらのジャケットもそうです二月とはい、えー、これどうなんですか、はい、お値段なんかここで発表してもいいですかお値段です、ね、結構だって生地からゼロから作ってて、はい、今ちょろっと見えちゃったんですけれども確かに僕なんでそれ言いたくなったかっていうともっと高いもんだと思ってたんでおお嬉しいあ,、はい、あこれでこれで買えるみたいなところですそうですね一応なのでスチールビームコートが、まあえー、と5万円にタックスそうですね日本だと5万5千円ってことになりますね、はいすはいはい、パンツはパンツ今4万、えー、と4万6200円か4万2000円にタックスで4万6200円じゃ上下セットアップにしても10万にしないというところですね、はい、そうですねはいこれはね俺全然セットアップで皆さんセットアップですこれは<笑>ありがとうございます、ね、下だけとか上だけとかじゃない気がしてきた<笑>はいこれ絶対セットアップで着てはいもうもうしましまな世,世の中に<笑>そうですね横島はいらない、はい、横島,島で、ね、よ、うん、世の中横島じゃいけない縦島,<笑>縦島で行きましょうありがとうございます、ええ、一応こういう感じだと製品にはラストリゾートのラストリゾートっていうのがつくとつ,くついてますパンツにもジャケットにもはい、はいはいはい、いやこれはセットアップですはい、ええまあ、最初にこっちをねそうですまずは履いていただいて、はいえー、そのうち上が来たらはい上もそこに合わせてってみたいな感じでねぜひはい、はい、で、えーはい、もうベルトまで、はい、用意周到ですねはいもうベルトは年末までにはもう全部上がりますんで、はい、先にベルトを買っていただくことも、まあ、パンツがあるのでパンツと合わせてベルトをまず試してもらったらどうかなと思います、はい、やっぱり、うん、後藤さんがわざわざ電話して呼びつけてきただけのことは<笑>ありましたありますね。ああ、よかったです。もう単純にこれ、俺は自分で営業されてる気分です。あ、はい、ですか。お前、変え,えようって言われてる気分です。だけど、ええ、これは本当に履いてほしいです。いやいやいや、履きたいです。<笑>いはい、ありがとうございます。ということで、はい、はいええ、セットアップです。はい。セットアップでなければならない。ええー、大橋でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。マストでございます。